Nachádzame sa na proteste za mier na Ukrajine. Je tu už vyše tisíc ľudí, ktorí prišli vyjadriť nesúhlas s ruskou agresivitou. Prečo ste dneska prišli na tento protest? No lebo my sme z Ukrajiny a musíme svoju krajinu podporovať aj tak zo zahraničia. To, čo sa deje na Ukrajine práve teraz, je to strašné a my sme voči Putinu, voči Rusku. Veľmi sme radi, že Slovensko je tak s nami. Neviem, čo môžem urobiť, tak aspoň chodím sem na demonstrácie alebo nejako pomáham s humanitárnou pomocou, s pomocou na Ukrajinu. No, ako môžeme? Západ má možnosť chrániť Ukrajincov. Urobme to, prosím. I have no opportunity to come back to Ukraine now. So why did you come here today to support the protest? Uh, because uh, I want to, to support my country, I want to support you, to say uh, thank you for your support and for your willing to help us. It is uh, very... I adore it. <laughs> for me it's very beautiful and it is very... Um, it, is, it is about love and it is about our uh, uniqueness, about our human humanity. Slava Ukraine! Heroiam Slava! za vašu a našu slobodu. My sme prišli podporiť Ukrajinu a sme Ukrajinci. Tu prišli moje kamošky z Kijova a že strácame domov a chceme podporiť Ukrajinu. Preto sme tu a tu je Ukrajina tak, ako má byť. Je tam aj Krym, aj všetky časti, takže dúfame, že bude takto vyzerať naša Mapa Ukrajina. Evropa, budte, buď takoj žmicnoj, jak narod Ukrajiny. Slava Ukrajiny. And if we win, and I'm sure we win, this will be the victory for the whole democratic world. Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava, Praga, Lyon, Paris. Kožen z vás sogodnie, Ukrajinec. Dziękuję. Zatiaľ, čo ľudia po celej Európe skandujú za mier, Rusko nadalej bombarduje Ukrajinu. Tak ako ale v dnešnom prejave povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, ľudia vyšli do ulic a neboli ticho.